பிஎஸ்பி விளாக்ஸ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல் மேரத்தானில் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இது ஒரு பார்ட் ஒன்று தான் ஏன்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை ஒரே வீடியோவில் சொல்லணும்னா அது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் தேவைப்படும் ஏன்னா ஒரு வெறும் சிக்ஸ்த்து புக்கை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாலே அவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது சிக்ஸ்த்தில் இருக்குது நைன்த்தில் இருக்குது லெவன்த்தில் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டாக படிங்க படிக்க படிக்க நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்துருக்கிறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓல்டு புக் நோட்ஸ் தான் சிக்ஸ்த்தில் ஓல்டு புக் படிக்கணுமா நியூ புக் படிக்கணுமான்னு நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் கன்ஃபியூஷனே வேண்டாம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது தலைப்பு தான் அந்த தலைப்பு எந்தெந்த இடத்துல கவர் ஆகுதோ அந்தந்த இடத்து படிச்சிடணும் கண்டென்ட் எப்படி மாறிடுவா போகுது ஓல்டு புக்காக இருந்தாலும் நியூ புக்காக இருந்தாலும் ஒன்று தானா ஒன்று தான் ஆனால் ஒரு சில பாயிண்ட் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கும் ஓல்டில் சொல்லியிருக்கிறது நியூவில் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நியூவில் சொல்லியிருக்கிறது ஓல்டில் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நம்ம ஏதோ ஒன்று படிச்சிட்டோன்னா முக்கியமானது விட்டுருவோம் அது எக்ஸாமில் கேட்டுருவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு புக் நோட்ஸ் கொடுத்துட்றேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மனிதன் முதலில் அறிந்த உலகம் செம்பு இது நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் இந்தியாவின் மிக தொன்மை வாய்ந்த நகர நாகரிகம் இந்தியாவுடைய மிக தொன்மையான நகர நாகரிகம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இதுதான் வந்து இந்திய நாகரிகத்தோட தொடக்கம்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கு இன்னொரு பெயரும் இருக்குது ஹரப்பா நாகரிகம் காரணம் இது எதுக்கு சிந்து சமவெளி நாகரிகம் வந்துச்சுன்னா சிந்து நதிக்கரையிலேருந்து தொடங்கின நாகரிகம்னால இந்த பேர் ஹரப்பா நாகரிகம்னு ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நாகரிகத்தில் முதல்ல கண்டுபிடிச்ச இடம் வந்து ஹரப்பா எந்த ஒரு நாகரிகத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் முத முதல்ல நம்ம எந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை வந்து பெயராக வைக்கிறது தான் வழக்கம் அதனால் இதுக்கு ரெண்டு பேரும் உண்டு இந்தியாவின் முதுபெரும் நகரமான ஹரப்பா கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஹரப்பான்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா புதையுண்ட நகரம் ஏன்னா இதை கண்டுபிடிக்கும் போது மண்ணுக்கடியில் புதஞ்சு கடந்துச்சு இந்த செங்கற்களை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அதோட கதைகள்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த நாகரிகம் வந்து தோன்றின காலம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாலாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லலாம் இதில் என்னென்ன காணப்படுதுன்னா ரொம்ப முக்கியமாக என்ன காணப்படுதுன்னா பெருங்குளமும் தானிய களஞ்சியமும் வந்து காணப்படுது அடுத்து ஹரப்பா நாகரிகத்தோட வந்து அடுத்த நாகரிகம் மொஹஞ்சதார நாகரிகம் இது ரெண்டுமே வந்து சிந்து சிம்மவெளி நாகரிகத்தை உள்ளது தான் மொஹஞ்சதாரோ அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் வந்து இடுகாட்டும் மேடு ஏன்னா அங்கே நிறைய வந்து எலும்பு கூடுகள் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால் அந்த இடுகாட்டு மேடுங்கிறதையும் இந்த அதுக்கு பேராக கொடுத்துட்டாங்க இந்த நாகரிக இந்த நகர நாகரிகத்தை சேர்ந்த மக்கள் வந்து பயன்படுத்தின எழுத்து முறை சித்திர வடிவம் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிடிஎஃப்பில் பார்த்தீங்கனாலே எழுத்து வந்து லெஃப்டிலிருந்து ரைட்டுக்கு தான் போகுது மனிதனிலிருந்து தொடங்கி இப்படி தான் வருது ஆனால் சித்திர வடிவம்னா மனிதன்றது இந்த இடத்துல தொடங்கும் இப்படி போகும் இந்த டைரக்ஷனில் வரும் இப்படி போய் இப்படி வரும் அதனால தான் இதுக்கு வந்து சித்திர வடிவம்னு அர்த்தம் அடுத்தது இவங்க இந்த சிந்து சமவெளி நாகரித்த மக்களோட முக்கிய உணவு கோதுமையும் பாலியும் பார்லி அவங்க பயன்படுத்தின ஆடைகள் பருத்தி கம்பளியால் ஆன ஆடைகளை தான் பயன்படுத்தினாங்க இவங்க வந்து செஞ்சு பயன்படுத்தின சுடுமண் பாத்திரத்தோட பெயர் வந்து டெரக்கோட்டா இதை சுடுமண் பாண்டம்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாத்திரத்துக்கு பேர் தான் வந்து டெரக்கோட்டா வெங்கலத்தால் ஆன நாட்டிய மங்கை சிலை வந்து எங்கே காணப்படுதுன்னா மொஹஞ்சதாரோவில் தான் காணப்படுது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் இருக்குது இவங்க வடங்கின கடவுள் வந்து சிவனுடைய ஒரு அவதாரமான பசுபதி பசுபதிங்கிற கடவுளையும் ஒரு பெண் கடவுளையும் சேர்த்து வணங்கினாங்க பெண் கடவுள்னு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அந்த உருவத்தை வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க ஒரு பெண் கடவுள்னு அடுத்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ புக்கு பார்க்கலாம் உலகின் தொன்மையான நாகரிகம் வந்து நதிக்கரை நாகரிகம்னு சொல்லுவாங்க அந்த நதிக்கரை நாகரத்தில் இந்தியாவுடைய முதல் நாகரிகம் தான் வந்து என்ன சொல்லியிருந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இதுக்கு ஹரப்பா நாகரிகம்னு ஒரு பேரும் இருக்குது இதில் முக்கியமான என்னென்னா நகர நாகரிகம் இதோடைய இந்த நாகரிகத்தோடைய தோற்றங்கள் எல்லாம் வச்சு பார்த்து அதோடைய சிறப்பம்சங்கள்லாம் வச்சு பார்த்து அது அது ஒரு நகர நாகரிகமாக தான் இருக்க முடியும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இதில் வந்து மொத்தம் ஒரு நாலு வகையான நாகரிகம் இருக்குது இது உங்கள் புக்கில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் தான் இது வந்து மேட்ச் த ஃபாலோவிங் அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சும்மா ஒரு ரீட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மிஸ்ஸப்பட்டமைய நாகரிகம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து இரண்டாயிரம் பொது ஆண்டுக்கு முன் அதே மாதிரி சிந்து செம்மொழி மூவாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் எகிப்து மூவாயிரத்தி நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு சீன நாகரிகம் ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இதை பார்க்கும்பொழுது ரொம்பவே பழமையானது உலக அளவில் பழமையானது வந்து மெசப்பட்டோமிய நாகரிகம் தான் சிந்து சமவெளி நம்ம இந்தியாவுக்கு மட
இது வடக்கு இது மேற்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் வந்து இந்த ஹரப்பா இந்த ஹரப்பா இப்போ வந்து இந்தியா கிட்ட இல்லை தற்போது வந்தது பாகிஸ்தானில் தான் இருக்குது அங்கே வந்து கிடச்ச செங்கல் திட்டுக்களை வச்சு தான் வந்து இந்த நாகரீகம் வந்து தோன்றிருக்கு அதை வச்சு தான் அதுதான் வந்து ஒரு அடையாளமாக இருந்திருக்கு அதை வச்சு தான் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சியே நடந்திருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத் ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து இது எதை எதன் மூலமாக தொடங்குச்சுன்னா லாகூர்லேருந்து கராச்சிக்கு ஒரு ரயில் பாதை அமைச்சாங்க ரயில் பாதை அமைக்கும் போது வந்து இந்த சார்லஸ் மெஸ்ன்றவருக்கு அந்த செங்கற்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு அந்த இடிபாடுகள்லேருந்து அப்போ வந்து அந்த கிடச்ச செங்கலை வந்து அவங்க வந்து பெருசாக அதை வச்சு எந்த ஆராய்ச்சியும் பண்ணலை ரயில் பாதையில் கற்களை போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த செங்கல் நல்ல வேலை நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பயன்படுத்த தான் செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்து நாகரிகங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இருபத்தி நாலில் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையோட இயக்குனர் ஜான் மார்ஷல் அவர்கள் வந்து இந்த ரெண்டு நாகரிகத்தை பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஹரப்பாவும் சரி மொஹஞ்சதாரோவும் சரி ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஒரு பொது நாகரிகத்துடைய வெவ்வேறு பகுதிகள்னு சொல்லியிருக்காரு இதுதான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கிடைச்ச ஆராய்ச்சியோட ரிப்போர்ட்டு இதை சொன்னவர் வந்து ஜான் மார்ஷல் அடுத்த இந்த கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுடைய பாக்ஸ் கொஷின்ஸ் இது வரைக்கும் உள்ள டாப்பிக்கில் நாகரிகம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து சிவிக்ஸ் அப்படிங்கிற லத்தின் டேர்ம்லேருந்து வந்தது இதுக்குடைய அர்த்தம் வந்து நகரம் ஸோ நாகரிகம்னாலே நகரம்னு தான் அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்திய தொல்லியல் துறை ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா தலைமையகம் புது புதுடெல்லியில் இருக்குது இது எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் அப்படிங்கிற ஒரு நில அளவிலை அளவையாளரோட உதவியால் தான் நிறுவப்பட்டுச்சு இது ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஹரப்பா நாகரிகத்துடைய ரொம்ப முக்கியமான சிறப்பம்சம் வந்து திட்டமிட்ட நகர அமைப்பு இதை எதை வச்சு நகர அமைப்புன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு செதுக்கி வச்ச மாதிரி நல்ல அழகான வீடுகள் நல்ல சிறப்பான சாலை அமைப்பு கால்வாய் வசதி அதாவது மூடப்பட்ட கால்வாய்கள் எதுவுமே வந்து திறந்து கிடக்கலை மூடப்பட்ட கால்வாய் வசதிகள் தூய்மைக்கு அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க வீடுகளில் கிணறு அமைப்பு அதே மாதிரி ஒரு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய முற்றங்கள் ஒன்று இரண்டு மாடி பல அறைகளை கொண்ட வீடு இதெல்லாமே வந்து எந்த அளவுக்கு கச்சிதமாக இருந்துச்சு ஒரு சிறப்பான நகரம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கச்சிதமாக இருந்துச்சு அதனால தான் அதை வந்து திட்டமிட்ட நகர அமைப்புனால தான் நகர நாகரிகம்னு சொல்கிறாங்க இந்த அரப்பா நகரம் வந்து ரெண்டு பகுதியாக இருந்துச்சு ஒன்று வந்து மேற்கு இன்னொன்று வந்து கிழக்கு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னா மேற்கு இந்த இடத்துல வந்து கோபுரங்கள் இருந்துச்சு ரொம்ப உயரமாக இருந்துச்சு இந்த பகுதி பொதுவாக வந்து உயரமான பகுதி வந்து மலைகளாக தான் இருக்க முடியும் அந்த மலை வந்து கோபுரம் இந்த உயரமான பகுதியிலிருந்து கீழே வந்தால் அந்த கீழ் நகர அமைப்பு கிழக்கு பகுதியில் நீண்ட மா நீண்ட இடங்கள் இருந்துச்சு பொதுவாக வந்து ஒரு உயரத்திலிருந்து பள்ளத்துக்கு இறங்கி வர வர அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் சமவெளியாக இருக்கும் பறந்து விரிஞ்ச அகண்ட இடமாக இருந்துச்சு அங்கே யார் வாழ்ந்தாங்கன்னா கீழ் கீழ் நகர அமைப்பில் பொதுமக்கள் இருந்தாங்க மேல் நகர அமைப்பில் நிர்வாகிகள் இருந்தாங்க அவங்களோட நிர்வாகம் எல்லாமே வந்து அங்கே தான் நடந்துச்சு அந்த இடம் குறுகலாக இருந்துச்சு அங்கே இருந்து ரொம்ப சிறப்பான விஷயங்கள் என்னென்னா பெருங்குளமும் தானிய களஞ்சியமும் இது வந்து அந்த மக்களை வந்து நிர்வகிக்கிறதுக்கு பயன்பட்டுச்சு ரொம்ப அதிக அளவில் அதே மாதிரி அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட்டு சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோட முன்னோடி நம்ம படிச்சிருப்போம் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் வந்து வெங்கல நாக வெங்கல க காலத்தை சேர்ந்தது முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் முதல்ல இருந்தது பழைய கற்காலம் அடுத்து புதிய கற்காலம் அடுத்து தான் வந்து வெங்கல காலம் அந்த வெங்கல காலத்தில் தான் வந்து அரப்பா நாகரிகம் சேர்ந்தது ஸோ வெங்கலத்துக்கு முன்னாடி எது இருந்ததுன்னா புதிய கற்காலம் புதிய கற்காலத்தை சேர்ந்தது தான் இந்த மெஹர்கர் இது தான் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோட முன்னோடி இந்த மெஹர்கர் இது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானில் இருக்கு பாகிஸ்தானில் பலூச்சிஸ்தான் மாநிலத்தில் போலன் ஆற்று பள்ளத்தாக்கில் இருந்தது முன்னாடியே நம்ம பார்த்த மாதிரி புதிய கற்கால மக்கள் விலங்குகளை பழக்கினாங்க விவசாய தொழிலை பண்ணாங்க வேளாண்மை கால்நடை ஸோ இதோடைய பார்ட் ஒன் வந்து முடிஞ்சது சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அடுத்து அடுத்து நம்ம வந்து இந்த பெருங்குளம் தானிய களஞ்சியம் பற்றி வீடுகளை பற்றியும் நல்லா விரிவாக பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் ப